எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கோயிலுக்கு போகும்போது குடும்பத்தோட போகிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒரு ஆணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பணம் கொடுத்துருக்கோம் எங்கே பணம் வாங்கியிருக்கோம் எங்கே எப்படி தொழில் பண்ணணும் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அவங்களோட கடமை அது குடும்பத்துக்கு என்ன வேணுமோ அது செய்யறதுக்கு அவருக்கு தேவை பணம் இல்லைங்களா தேவைகள் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தேவை அவரோட தொழில் அவரோட கடமை இப்போ மனைவி என்ன பண்ணுவா எடுத்ததுமே புருஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்புறமா பசங்க நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிப்பாங்க எந்த நோய் வராமலே பார்த்துக்கோ நல்லா ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோன்னு கேட்பாங்க பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்கணும் நல்லா பேர் வாங்கணும்னு வேண்டிப்பாங்க அவன் அந்த மார்க் வாங்கிட்டான் இவன் இந்த மார்க் வாங்கிட்டான்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க கடவுள்கிட்டக்கு அப்போ நான் நிறைய மார்க் வாங்கணும் ப்ளீஸ் சாமி அன்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் நம்ம கோவிலுக்கு போனால் என்ன வேண்டணும்னா இப்போ சொல்கிறேன் அங்கே இருக்கிற சொல்லம்மா பிரபஞ்சம் நீ என்ன கேட்குறாயோ அதுவாய் ஆகட்டும் கோவிலுக்கு போய் குறை சொல்லக்கூடாது குறைகள் கேட்கவும் கூடாது அங்கே அபிஷேகம் ஆகிட்டு இருக்கோம் இங்கே பேசிட்டு இருப்பாங்க அவன் பொண்ணை பார்த்தா அவன் இப்படி இருக்கா அவன் அப்படி இருக்கா பொண்ணு பிடிக்கல சொன்ன தேவையில்லாத பேச்சுங்களை பேசிட்டு இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க கோவிலுக்கு போய் குறை சொல்லாதீங்க குறைகள் கேட்காதீங்க அப்போ என்ன கேட்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு செல்வங்களையும் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் சாப்பாடு மட்டும் கேட்டு வாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய தேவைப்படுது எல்லாமே வேணும் ஏன்னா நம்ம பதினாறு கேட்டால் அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்டாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா சாமி கிட்ட இருந்து பாதியாவது கிடைச்சா போதும் நீங்கள் ஸ்லோகம் சொல்லலாம் மந்திரமும் சொல்லலாம் அப்புறமா இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாமியை பார்த்து கண் மூடிட்டு கும்பிடாதீங்க நம்ம போகிறதே சாமி பார்க்குறது தான் அங்கே ஐரு சொல்லுவாங்க சாமி பாருங்கள் தீபாராதனை பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம கண் மூடிட்டு பார்ப்போம் அப்படியெல்லாம் செய்யாதீங்க சாமியை கண்ணார பார்த்து கும்பிடுங்க அடுத்தது நம்ம எதுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறோம் மந்திரம் சொல்கிற வாயால் நம்ம பேர் சொல்லும் போது அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார ஒழிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுறோம் நம்ம கோவிலுக்கு போனால் எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்கிறேன் அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு ஐயரை தட்டில் காசு போடாமல் விபூதி குங்குமம் வாங்காதீங்க இது மிக பெரிய பாவம் ஏன்னா ஐயருக்கு இது மட்டும்தான் வருமானம் அவங்க தொழிலே அது மட்டும்தான் அப்போது ஐயரை தட்டில் காசு போடாமல் விபூதி குங்குமம் வாங்காதீங்க நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க நீங்கள் பத்து ரூபா போட்டிங்கன்னா ஐயர் மெதுவாக உங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பார் நீங்கள் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் போகாமல் இருந்தீங்கன்னு பாருங்கள் ஏமா வரலன்னு கேட்பாங்க உள்ளேருந்து பூவும் வரும் பழமும் வரும் ஏன்னா அவரோட தொழில் அது தான் அதனால் தாராளமாக தட்டில் காசு போடுங்க அதே மாதிரி வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு காசு போடாதீங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க உள்ளே போகும்போது கொடுத்தங்க காசு வெளியில் வரும்போது கொடுத்தங்க காசுன்னு தயவு செஞ்சு உள்ளே போகும்போதும் கொடுக்காதீங்க வெளியில் வரும்போது காசு கொடுக்காதீங்க சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க நாலு இட்லி வாங்கி கொடுங்க டீ வாங்கி கொடுங்க பிஸ்கெட் வாங்கி கொடுங்க ஒரு பேக்கெட் பத்து ரூபா தான் மேரி கோல்டு வாங்கினீங்கன்னா ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கொடுங்க அதுதான் புண்ணியம் அவங்க கையில் வாங்கி வாயில் கொடுக்கணும் அப்போ சாப்பிட்ற பொருள் தான் வாய்க்குள்ளே போகும் நீங்கள் காசு கொடுத்தா வாய்க்கு போகாது அது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் பத்தாது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் கொடுத்தா தான் ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்